，大家好。今天呢，我们来为各位解说土木技师今年最新的结构分析考题，希望用最短的时间啊，让各位考这个掌握考试的重点哈。那这份考卷总共出了四个题目，两题财力，两题结构，出的很平均。那我们一开始啊，先不急着详解，我们应该先制定啊，这个这个解题的计划。哦，就要做一个总体的剖析啊，才知道说应该怎么取舍。假如你时间不够，该舍什么东西？那怎样的分数应该要先把握住？哈、哦，好，我们就先从第一个题目开始哈、哦。第一个题目啊，是具有空隙的一个轴力记不定。那这个题目呢，它要我们求两个东西，一个是 B 点变位多少，第二个是哎 B 点的这个外力会。产生多少的功？好，那这个题目我们会比较建议啊，使用立法来做分析哦，因为一次记不定的一个题目，你只要选择一个最例，你可以选这个地方反例当最例，然后呢，利用这个低一点的变位条件，就可以来解决这个最例。低一点的变位条件就是这个空隙嘛。哦，它要走的这一个距离，所以 delta d 要等于三一 a 分之二 p l。好，利用这个条件来解这个推理，你看这是非常简单的事。那同样一个题目，如果你去采用位法，那就不好了。位法呢，这个会变成有多个自由度，你的计算就弄复杂了。哈，好，那假如我们能够把这个最例解决掉了以后。接下来说要求 B 点的变位，这就简单了。好、哦、，B 点的变位就是谁 ？B 点的变位就是 A B 段的变形量嘛。好、哦，如果你最低知道了算变形量 ，B 点的变位就解决掉了。好，这是基本分数，一定要把握住。好、哦，但是接下来这个第二小题要求攻，哎，这就分出胜负了。一讲到攻。那一般同学啊，直接的想到什么东西？想到外力成变位，外力成变位做功嘛，哦，好，所以这是最常见到的哈、哦，就会写说哦，外力成变位做功，但是要小心哦，外力成变位，这是指什么状态？它是一个固定的外力走了一段距离，哦，比如说举例来讲，如果这有一个物体啊，这有一个固定的外力，走了一段距离 delta， 那这时候它的功，它的功就是 P 乘 delta。好、哦，各位如果是在物理学、静力学里面，可能会接触到这样的东西，但是我们今天这个系统，这个力量是固定不动的吗？不是哦，不要忘了。在财力结构里面，如果没有特别讲，这个力量都是由你慢慢渐增的，它并不是一个固定的力量，所以这样的做法是不对的哦。哦，这是常见的错，要避免。那再来，第二种常见的错是什么？其实同学说啊，那多乘一个二分之一嘛，二分之 P delta。哦，好，那。哎，这个好像也常见到啊，但是这又是什么情情形下呢？这个是说，比如举例来讲，如果是一个悬臂梁，好、哦，还有一个力量由零慢慢渐增，由零慢慢渐增，然后变位由零慢慢增加到 delta， 哦，这时候呢，它的如果我们画出它的外力跟变位的关系啊。哦，这是这是外力，这是变位。这时候它是线性的结构，那线性的结构呢，它的功就是算这个三角形面积。所以呢，哎，这个好像你也很常听到，没有错。但是跟我们现在这个情形还是不相同啊。有空隙，它的整个。
，它的整个外力变位关系就不是一直线，它是分段的。这个等一下我们再详细来解说。所以呢，这个要小心哦。哦，这一个呢，我也帮你画一下哈、哦。它的外力跟变位，因为外力固定走了一段距离，所以它是一条水平线，所以它的弓是这个样子 ，P 乘 delta。好、哦，啊，它是二分之 P 乘 delta， 那我们呢，这个变成双线，双线性。等一下呢，我们会再做一个详细的解答。好、哦，那现在呢，只是先告诉你正确的方向，还有哪些错误的一个观念要先避开。好、哦，好，接下来呢，我们就进入这个第二个题目，三维应力态，它给了两个应力状态。分别要我们做什么呢？要求主应力跟主应变。好，那这个题目的关键是说，你要正确的分辨这两个的差异。好、哦，虽然表面上看到的都是三维应力态，但是呢，这一个它存在有一个主应力，这个是主应力。什么叫做主应力？主应力就是。正交易力的极值嘛，哦，它会出现在，出现在这个没有减一的作用面上嘛，这个面上没有减一力，这就是一个现成的主义力。既然有一个现成的主义力，就不需要去用三维的，应力转换呢、啊，它只要用平面的转换就可以处理掉了，哦，所以要注意哦，这个只要平面转换就可以喽。这是比较简单的哦，平面转换，我简单说明一下哈、哦。从这个这个方向看过去，投影可以画成一个这样的应力元素，纯碱状态的应力元素，对不对？纯碱状态的应力元素要去找主应力，这是很基本的，用应力转换的公式，用应力的末元。都可以达成，甚至于呢，因为这个太常见了，我们都记起来它的最后的答案，就是旋转四十五度嘛。这个旋旋转四十五度啊，就会是它的主应力状态。旋转了以后、啊，这会一个正涛，一个负涛。所以，对这个题目来讲，那需要三维的转换，这是一个现成的。主应力二套，那这里呢？正套、负套，这就是它的三个主应力。哦，所以这个部分是简单的哦。那主应力如果出来，主应变呢？主应变的话，就透过广义虎克定律来处理。广义虎克定律这个大部分同学比较没有问题，只是要提醒，不要误用。误用什么？哎，有的同学呢，就直接的。拿这个公式啊，的虎克定律啊，但是这什么时候可以用？这是单轴，单轴的应力应变关系才能使用，这不是啊。今天这个不是单轴应力应变关系的时候，就不得使用这个东西，就要使用广义的虎克定律。哦，好，那这个东西呢，应该。对大部分同学来讲不是太困难哈、哦，那第一小题应该还蛮容易的，但是第二小题就比较麻烦了哦，因为它没有一个现成的主应力，所以这就真的必须要用三维的转换，这个就必须要用三维的转换哈、哦。那这时候呢，它必须去这个使用到。求解特征值的观念，那或许有些同学比较不熟，那我说没有关系，你至少掌握这个第一小题嘛。好，那第二小题没拿到，我认为是比较没有关系。好，好，那再接下来呢？第三题、第四题是结构学的部分，结构学我觉得它也分布的很平均，一题适合位法，一题适合立法，它都没有限定哦。好、哦，让你自己去选择哦。但是这一题是比较适合位法。我们来看哦，关键在哪里？这个门型的构架正中间承受了一个外加力哦。
这时候呢，它是一个反对称的结构。如果正中间一个集中力，我们称呼叫做对称；旋转的力，这叫做反对称。哦，然后这种反对称是会侧移的反对称。如果这两件事你没有看出来，我说你就先输一半。哦，为什么呢？好啊，你就把它当做。一般的题目慢慢解啊，你可能花了加倍的时间才解出来。你花的时间越多，出错的机会相对也会越大。好、哦，那要能正确的判断反对称，正确的判断会侧移哦。好、哦，那判断这个有什么用？判断这个就是可以使得未知数减少。本来它几个自由度，本来有一个、两个、三个、三个自由度。啊、哦，本来是有三个自由度，但是呢，如果你已经知道 B 点跟 C 点的转角是相同的，哎，这时候是不是简化成两个自由度的问题，就变简单啦、啊？哦，好，那知道两个自由度，再接下来再来讲说，哎，要用什么方法处理？他现在问问两个东西啦，哈、哦。一个是问 A 点的反应，一个是问变形图。那我们会推荐使用什么呢？勤角变位法，位法里面最基本的嘛，哦，用勤角变位法。当然你要去用弯曲分配法，你要用直接进度法，当然也都 OK 哦。好，那我们就暂时不去讲这个解解题的过程哈、哦，我只是先提重点，知道说简化成两个自由度，然后你就用。勤角变位法，哦，可以顺利的把感断弯曲解决，然后再来求反例。那我就针对这个最后的答案，告诉你说你要抓住什么重点。因为它是一个反对称的外力，当然就会有反对称的反例喽。哦，你这边跟这边会大小相等，方向相同哦，旋转的会相同，水平的也是哦。好、哦，那垂直的呢，就会变成是一上一下。以上一下，这样子叫做反对称的反例。那反对称的反例还是要符合力平衡啊。那么你整体要水平力平衡，那这两个就变成是零哦。这是关键哦。这对，等一下进一步要求画变形图，这是一个关键点哦。好，这个反例是零。那这样的话，理论上，哎，你如果解决了这个反例。那进一步的再来画变形图，那画变形图，哎，就又有很多同学会出状况喽、哦。这个变形图哈、哦，哎，要怎么来画才是正确的呢？假如说，我这样子画一下哈、哦，我让你选择，我画两个图，让你做一个选择。好，第一个图可能是这样子画的，那第二个图是这样子画的。好，你会选哪一个呢？选一还是二呢？还是以上皆非？答案是。这两个都不对哦，哦，这两个都不对。好，我来解说一下。我们刚刚讲嘛，这是会侧移的啊，你怎么会没有动呢？你看这个没有动，这当然是不对咯。有些同学哈、哦，是可能一开始从头搓到尾，一开始就把侧移漏掉。那有些是哎，前面他有考虑哦，但是画图忘忘记了，他又画成这个图，这是常见的错。好，再来一个。有同学说好啊，有侧移啊，侧移，你看这有啊，但是侧移，它不是这个样子哦，它不是这个样子。你看哦，我们把这其中一只柱子啊，独立出来，关键就在于它没有剪力，它只有这一个弯曲而已哎，那它这整支杆件是一个纯弯曲的状态哎，所以它的变形啊，会长成这个样子。这个样子
在这整段感谢不会出现反曲点的，你看这个这个有反曲点出现，这是不对的，这是错误示范哦。好，这要小心哦。好、哦，这整支感谢是这样子的，所以正确的变形图会是怎样呢？这两段垂直感谢都是这样子弯曲，然后更关键的是上面这一支，这一支其实它。是变成我，我先画出来哈。它会有三个反曲点出现哦，在除了正中间，还有这个地方会出现反曲点。然后呢，这钢筋要保持钢筋，这才是一个完整的变形图哦。那么我这里呢就没有详细解，慢慢的去去这个推导哈、哦。如果说你对变形图，不够熟练，那应该要怎样？应该要把弯矩图画出来嘛？从弯矩图去推论，就可以清清楚楚知道说它的开口要朝哪里，好不好？哦，好，所以呢，这个第一小题比较没有问题了。第二小题，哎，要小心哦。变形图很多同学只是凭感觉去画哦。好，那再来进入到第四个题目，具有弹簧的进不定量。这个题目哈。哦是整份考卷里面应该讲说是最最火的那一题，最关键的那一题。如果你要考高分，大概胜负关键是在这一题了。好、哦，那这个题目呢，它有了弹簧，又有支撑脑洞，所以整个看起来比较复杂。所以我们必须要先做一个动作，先把这个复杂的问题先把它简化。好、哦，他现在要问我们这个。弹簧的力量，哦，那我建议呢，应该这么做哈、哦，把这个问题化解成两个图的叠加。首先呢、啊，我们可以先约束这个 V 点不动，想象说这个地方有个滚之层约束住，哦，然后呢，你就可以让这个外力作用。然后让这个支撑脑洞作用，这时候呢，你就可以去计算，在外力在支撑脑洞作用下，那这个约束力会是多少？那这就牵扯到说，你有没有背一些基本的固端弯矩公式？你有固端弯矩，进一步就要就可以推论潜力嘛。哦，好,好，这是基本基本的东西。如果说这个你知道了。那把耶束力反向作用啊，把耶束力反向作用，那这就变成一个比较普通的问题，在针对这个外力来求解弹簧力，就好说了吧？好，好，那怎么求？我们建议啊，建议使用基本变位公式，从这里切断，这变成有一个弹一一对弹簧力。哎，这个我要另外一个符号，这里已经写 F 了，我这个弹簧力用 R， 好来写。那这时候呢，你可以利用基本变位公式，把 V 点的变位求出来。把一点的变位求出来，好，这个简单，就一个悬臂啊，直接套用基本变位公式，这个呢也不困难呐、啊，对称嘛，两边对称，这个 F 各分一半 ，R 也是各分一半呐、啊，你把这个力量两边各分一半，是不是一样可以套基本变位公式？好。如果你分别的算出 V 点跟 E 点的变位，这两个相减是等于谁？就是等于弹簧的弹簧的这个变形量，你就可以利用这个关系，很容易的就破解掉。选对方法，这个题目就变得很简单。那如果说你去使用这个什么结构矩阵啊，又来了两个自由度哎，这这有两个自由度。那你一算下去，计算量是很大的，就很不利了哦。所以要懂得选择方法，好不好？哦，好。
。所以呢，这这整份考卷四个题目，你没有办法很完整的作答，两个小时时间很有限。哦，那甚至有些东西你可能不会，只要你懂得取舍，哦，那你要掌握五十分，我觉得并不是那么困难呐、啊。这个题目应该是最容易掌握的，这个题目你要尽量拿到二十分以上。哦，如果这个题目你有拿拿到二十分以上，那另外这两两小题的前半段都是简单的、啊，哦，这个求解变变位这是简单的、啊，平面的转换这是简单的。你这样子的话，基本上就可以拿到四五十分，你不会输一般人的，对不对？那剩下的呢？这个你如果会更好，那就是超越大部分的人的分数了。好、哦，好，有一个整体的这个计划以后，那再开始动手嘛。那因为时间的关系，我们现在只选择啊第一个题目来做一个完整的解答。好、哦。我们来看哈、哦，这个第刚刚讲的这个第一个题目，这第一个题目，呃，要求变位，当然必须要先解决追力再说。这是追力，那这使用力学三大原则，三个步骤，很基本的哈、哦，三个动作。好，第一个动作呢，从外力出发，利用力平衡计算内力。哦，如果可以，你就再画一下分离体图，当然会更好。哦，分别从这里切，从这里切，从这里切。如果你能够画出分离体图，当然会更好。好，这个地方我就稍微快一点哈、哦。我们可以很清楚的看出来哈、哦，这每一段的内力会是多少呢 ？A B 段跟 C D 段会是一样大的。你看这里切是负 R， 这边也是负 R。我们以拉，哦，取正，压取负，哈、哦，好，这是负啊。那中间的 B C 段呢 ？B C 段会等于 P 减 R， 力平衡，你看就可以把每一段的内力算出来。那内力解决了以后，套入变形公式啊，轴向变形公式 ，N， 哎，这个 delta 等于 E A 分之 N L 嘛。所以呢，这个 delta A B delta C D。会是相等的，它现在每一段哈、哦，每一段的长度相同，刚度是相同的哦，哈、哦，所以呢，这时候这两段的变形会相同，会是 E A 分之 R L 负的，那中间这一段就改成带 P 减 R 嘛 ，B C 段，哦，这个就是 E A 分之 P 减 R 乘以 L， O、OK? K。看你有没有背轴向变形公式而已嘛，哦，这也不困难。好，最后利用变位条件，变形连接到变位，哦，低点的变位要相等于这三段的变形相加。OK， 好、哦，这三段变形相加，那。我们呢就可以把这个他提供给我们的变位条件把它带进来，三一 a 分之二 p l， 那要相等于这三段啊、哦，这三段的变形相加。OK， 这其中有两段相同哈、哦，所以直接乘两倍，一 a 分之负 r l， 然后另外再加这一个一 a。分之 P 减 R 乘以 L， 利用这个式子，你就可以解决最易啊。你看这个式子里面只有 R 未知嘛，所以呢，你使用这个式子 ，R 就可以算出来了哈、哦。R 算出来是九分之 P， 你再把这个 R 带进来，因为题目要问我们的是什么？要问我们的是 B 点的变位，我刚刚讲过了。B 点的变位会相等于 A B 段的变形，对不对？好、哦，然后你就把这个九分之 P 套入这个 A B 的变形里面，就可以得到一、e, 这个九一 A 分之 P L 负的哈，九一 A 分之 P L。好，这就是
大小，但是不要忘了方向。负的变形代表缩短，缩短了以后 ，V 点就是往左动，知道吗？哈、哦，好，这第一小题是简单的，这要先掌握住哈、哦。那再来呢？我们再看第二小题，进一步说要算公。要算公的话呢，好，我们刚刚讲的哦，这是错误示范哦 ，P delta 二分之 P delta 都不对哦。我们来看正确，正确就是必须把外力的边、外力跟边位的关系啊，先找出来。它有分两个阶段，接触前跟接触后。哦，我们看一下，接触前，接触前还没有反力嘛，哦，那就只有这个外力作用。那这时候如果让它动了这一段距离，三一 f 之二 pl， 哦，这是接触前。那你想要让它移动三一 f 之二 pl， 那这时候显然这个地方需要。三分之二 P 的力哦，因为呢，这长度是 L， 如果力量是 P， 那变形是 E F 之 P L， 那力量三分之二 P， 变形就是三 E F 之二 P L 哦，好，这时候没有反力哦，那因为没有反力，所以这一段没有内力哦。那没有内力，这一段就没有变形哦。所以注意哦，关键在这里哈、哦。这个地方，这时候是没有没有移动的哦。这时候是没有移动的。好、哦，好，这是第一个阶段。再来第二个阶段，已经接触到墙壁喽。这个地方已经接触到喽。那力量再继续施加，哦，那再加三分之 P 的力量上来，对不对？这时候呢，这个部分是有反力的，照我们刚刚计算的，这会是九分之 P 的反力。这时候这边也是相对应的，有九分之 P 的反力。好，那这时候这是有变形。这就是我们刚刚算出来的，这个会，诶、哎，会是九一 a 分之 p l， 对不对？会产生这么大的变形。好，这时候你就要把这两个阶段的受力变形关系画成一个图图形嘛。哦，我画在这里，这是外力，这是变位，在。第一个阶段，力量从零增加到三分之二 P 的时候，它是没有变位，所以它走的是这个垂直的这个路径。那这个地方开始产生变位，哦，这是 P， 然后它产生九。九一 a 分之 p l 的变位，哦，好，那如果你能够把这两条直线描绘出来，哦，再来算面积嘛，这个面积就是公，算面积大家都会了，只是说你有没有正确的把这个图形描绘出来，对不对？哦，如果你把它描绘出来，再进一步来算公，哦，那这个应该没有什么太大的问题。我列一下式子哈、哦，这个这个公呢 ，V 点，这是单单独针对 V 点的外力做的公哦，哈、哦，好 ，T 型面积哈，三、哦、分之二 P 加 P， 啊、哦，除以二，然后再乘上这个距离，九一 A 分之 P A 哦。好
，这样子呢，就可以得到最后的答案喽。五十四一 a 分之五 p 平方 l， 这就是最后的答案。OK， 哦，好，所以呢，这个第一小题是简单的，但是第二小题有观念哦。哦，事后看解答都觉得没什么，但是，呃。可能在考场一紧张，有些同学就会写错哈、哦。好，我们以上呢，把第一个题目啊做一个详细的解答。好、哦，那其他题目呢，假如你有兴趣，你可以上实力的官网哦去下载。哦，那当然，如果这个有有时间呢，你可以呢参考一下我们实力出版的一个每个单单年度的一个图书。哦，那。对各个重要考试的都会提出这个详解哦。好，这个今天呢，我们的解说就到这个地方告一段落，谢谢。